സ്മാർട്ട് പിക്സ് മീഡിയയുടെ സ്മാർട്ട് കൗൺസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നസീർപ്പിക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ എന്തിന് പായക്കണം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കേൾക്കുമ്പം മനസ്സിനകത്തൊരു തോ നമ്മളെ തോന്നലാണ് ഒരു പേടി ഒരു ഭയം ഇതിനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതെയാക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ കാണുന്നൊരു പിക്ചറാണ് ഇപ്പം ഏവിയേഷനിൽ പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നൊരു കുട്ടി ഇവർ ഈ ഒരു വൺ ഇയറോ ത്രീ ഇയറോ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർലൈൻ പാസഞ്ചർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഭാരതീയ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ത്രീ ഇയർ കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ജോലിക്ക് വിടുമ്പോൾ അവരിൽ കാണുന്ന ടെൻഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു എയർപോർട്ടിലാണ് ഒരു കുട്ടി ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി പറയും ഒരു കുട്ടിയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ബൈഹാർഡ് പഠിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ബൈ ഹാർട്ട് അല്ല നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞാൻ ലൈഫിൽ എന്ത് പഠിച്ചു അത് ഷെയർ ചെയ്യലാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യുവർ നെയിം ഗിവ് യുവർ പ്ലേസ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ബ്രീഫ്ലി യു ഹാഡ് സേ സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ ഫാമിലി ഇത് നമ്മൾ സ്വയം ഇത് പറയുമ്പം കുട്ടികളിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അവർ മൈൻഡിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുക ദ വേ ഓഫ് യുവർ ഇൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഞങ്ങൾ ഒരു ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു എംപ്ലോയറിന് മുമ്പിൽ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പം അവർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജെക്ട് നോളജിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രസൻറ്റ് നോളജ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിരിക്കാം ഇപ്പം ഒരു ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം എയർലൈനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച കുട്ടികൾ എയർലൈൻ പഠിച്ച കുട്ടികൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകുന്നു അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിലിരിക്കുന്നു വിച്ച് സ്മോ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് സ്മോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യുവർ ലൈഫ് മണി പവർ പ്രസ്റ്റി സെക്സ് സ്വാഭാവികം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെട്ടെന്നൊരു ആൻസർ മണി ആയിരിക്കില്ല പവർ ആയിരിക്കാം ചില കുട്ടികൾ വഴിയും അല്ല പ്രസ്റ്റീജ് ആണ് സം കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ദ എക്സ്പ്രസ് അല്ല മണി ആയിരിക്കാം എനിവേ സെക്സ് ആരും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവനെങ്ങനെ ആൻസർ പറയും എന്നുള്ളതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സത്യത്തിൽ അന്ന് കിങ് ഫിഷറിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിലായിരുന്നു ഇവർ പോയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല എയർലൈൻ്റെ പേര് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ബട്ട് എനിവേ ഇവരെല്ലാ ും ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തില്ല അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് വൾ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് ഓഫ് എ ഹാൻഡ്സ് ഈച്ച് ഫിംഗേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ഈച്ച് അതർ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ മ്യൂച്വൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഹൗ കൻ യു ലിവ് ഹിയർ വിത്തൌട്ട് ദീസ് ഫോഴ്സ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അദ്ദേഹം ചിന്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾക്ക് വിച്ച് ഈസ് മോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കിത് നാല് ബീങ് എ ഹ്യൂമൺ ബീങ് ഐ നീഡ് ടു ബിക്കം ദീസ് ഫോഴ്സ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ യു ഹാഡ് ഹൈഡിയൽ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് യുവർ സ്ട്രെങ് യുവർ വീക്ക്നെസ് അധികം ആൾക്കാരും ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പോകുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെ പറയണം വീക്ക്നെസ് എങ്ങനെ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് ഐ ഹയർ യു അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട്സ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വാട്ട്സ് ദ മോ
അഡോപ്റ്റ് എ കോൺഫിഡൻസ് സ്റ്റൈൽ ദാറ്റ് മേക്സ് എ പവർഫുൾ ഇംപ്രഷൻ അവർക്ക് വേണ്ടത് പവർഫുൾ ഇംപ്രഷൻ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പം സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായിരിക്കണം നിങ്ങളെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചു വാട്ട്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പം മെനി യു ക്യാൻ ബട്ട് ഇഫ് ഐ അസ്റ്റ് യു വൈ നോളജ് ഇറ്റ് ആൽസ് യു ടു റീഡ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് വേ ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഈസ് നമുക്ക് ആ നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് അതന്നെയാണ് ഏറ്റവും ടാപ്പ് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ പറയണം ഇപ്പം യുവർ ഐ യുവർ ഐഡിയ ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ ഫോർ സം വൺ തിങ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മൈൻഡ് പ്രോബബ്ലി ഷീ ഷുഡ് ബി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ലൈക്ക് ഷീ ഷുഡ് ബി റൈ ഗുഡ് ഫാമിലി ബട്ട് സം വൺ വു വിൽ ഇനേബിൾ മീ ടു റിയലൈസ് മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ലവ് മീ അത് എന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന എൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന എന്നെ തിരിച്ചത് എൻ്റെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് എബ്ബൻ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ലൈഫിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ കാണേണ്ട ഒരു പിക്ചർ എങ്ങനെ നിങ്ങളെ ശൈലി ഏത് രൂപത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നോ അതായിരിക്കും നിങ്ങളെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും നിങ്ങൾ സെൽഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പോലെ നിങ്ങൾ പഠി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നതോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നതോ അല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയും അതിന് നിങ്ങളായിട്ട് സെൽഫായിട്ട് ബി ക്രിയേറ്റീവ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉത്തരം നിങ്ങൾ ബി ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഉത്തരവും വാട്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഈസി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സ്റ്റേറ്റ് റൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഈസി ടു ഫൈൻ അതർ പീപ്പിൾസ് ബട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിയലൈസ് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതർ പീപ്പിൾസ് മിസ്റ്റേക്ക്സ് ഈസിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അത് അതിന് നല്ല വലിയ ആൻസർ ഉണ്ടോ തിങ്ക് അബൌട്ട് അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വരുമ്പം ലൈക്ക് how you have to do it well adana ultimate ivide airport il poya samayathu oru kutti nadathu oru choichu oru choichu nalla wonderful questions are right i love it i still uh, it my memory you know, it serves me right what i had to say before exam a girl and she completed degree you think about she is a graduate and uh, completed the diploma in airline passenger management and she is good in language but unfortunately not answer this question i offer you 1 lakh but your husband doesn't want to work in airline what do you say what's your response she said i love this long uh, this job so uh, i give the priority to the job but unfortunately not satisfied with these answers then she came back and asked to sir supposed to ask when she these questions not learn not teach no uh, sorry not taught by our institute then i said i'm sorry they can ask any questions but how you answer for this well i belong to new generation i don't consider my boss my husband as my boss he will be my life partner if i get this job you are my boss boss can or what's the difference between boss and leader boss can order but leader every time so you know, let's they always they make us like it so husband is not the person to order right they make us our life simple they make us our life not complicated so when you plan to give the right answer for every question you have an idea how will how you have to say in a right in a right manner so remember one thing when you go to interview it's any question they can ask but it's you you have to give the right answer for everything so there you have to tactful tactful means in dealing the situation a diplomat man is a man who remembers a lady's birthday and forgets her age somebody give right now chocolate a girl giving chocolates 
we never ask her age but a diploma man he, he knows like that you have to give the right way of your track then you will be in a limelight no doubt you can be a winner there right and the preparation of you means right to be able to do well in your career in a fantastic way ningal interview ni pogumbol swabhagyamayittum നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ളത് പ്രിപ്പറേഷൻ ആ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബൈഹാട്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാ ദിവസവും ഷെയർ ചെയ്യാൻ അതിന് നിങ്ങളൊരു ഗുണപാഠമായിട്ട് ഇന്ന് ഞാനെന്ത് പഠിച്ചു വട്ട് ഐ ഹാവ് ലേൺഡ് ഒരു പുതിയ അനുഭവ സമ്പത്തായിട്ട് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാറും നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക നോട്ട് എ ഗ്രീൻ ഓൺ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പേഴ്സണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല താങ്ക് യു വെരി മച്ച്